ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ധാരാളം സ്ത്രീകൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ടാണ് ഒരുപാടായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എന്നോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല എന്നോടധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കൂടെ ടൈം ചിലവഴിക്കുന്നില്ല എന്നോട് റൊമാൻസ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതിയാണ് ഇതേ പരാതികൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പുരുഷന്മാരും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം കുറവാണുള്ളത് പക്ഷേ അത് വളരെ അളവ് കുറവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് ഈ ഒരു പരാതി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടിക്കാം ആ ഇഷ്ടം കുറേ കാലം എങ്ങനെ നിലനിർത്താം അതിനുവേണ്ടി ഭാര്യമാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ബോധപൂർവ്വം ഒരു വീഡിയോ കേട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണുള്ളത് ഈ ടൈമിന് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ പിന്നെ ലൈഫ് ലോങ് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ലൈഫായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം സ്ത്രീ മനഃശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കൂടെ കാണുക അതിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും ആ ദേഷ്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ മേലെ തീർക്കും ഏതെങ്കിലും നീ അങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെ എന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കും അത് മനഃപൂർവ്വം മക്കളോടുള്ള ദേഷ്യം വീട്ടിലെ അമ്മായിമാരോടുള്ള ദേഷ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ദേഷ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ മേലെ ചേർക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പരമാവധി ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക അതിൻ്റെ മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലൊരു സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചെവിക്ക് സ്വൈര്യം തരാത്ത രീതിയിൽ പിരി 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവളെ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വീട്ടിലൊരു സമാധാനം കൊടുക്കുക ഭർത്താവ് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തോട്ട് നമ്മൾ ശല്യം ചെയ്യരുത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണമുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക മിക്കവാറും ഭാര്യമാർ കൗൺസിലിങ്ങിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾക്ക് എന്നോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല എന്നെ നോക്കൂല എന്നെ മൈൻഡ് മൈൻഡ് ചെയ്യൂല അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മാത്രം പുറത്തേക്ക് പോയാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും സൗന്ദര്യം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ചുരിദാറിനെ കളറിനെ കുറിച്ച് പറയും അവരുടെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്നില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പരാതി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ചില വീഴ്ചകളുണ്ട് ജന്മനാവുള്ള നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം നിങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വൃത്തിയാണ് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒട്ടും വൃത്തി വേണ്ട ഏറ്റവും മുഷിഞ്ഞത് കീറിയത് വൃത്തികെട്ട വസ്ത്രം മതി എന്നൊരു ധാരണ പല സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട് ഏറ്റവും പഴയ വസ്ത്രം മാത്രം ധരിക്കുക അങ്ങനെയല്ല സത്യത്തിൽ ഭർത്താവ് വീട്ടിലുള്ള സമയത്താണ് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക പരമാവധി അടുത്തുകൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ പൗഡറോ സ്പ്രേയോ അത്തറോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ അട്രാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നല്ല ചുവന്ന ചുരിദാർ നോക്കിയിട്ട് അത് നല്ല രസമുണ്ട് ലേ എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഭർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുവന്നത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതുപോലുള്ളതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് സ്ത്രീകൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം വസ്ത്രം പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീകളുടെ പൊതുവേ സ്വഭാവമാണ് ഏറ്റവും പഴകിയാലും കളയാതെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആ പഴയത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പഴയതൊക്കെ കളഞ്ഞേക്കുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കുക നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക വീട്ടിലുള്ളത് എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുക ഈ അടുക്കള ജോലിയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മുഷിഞ്ഞ ഒരു ഒരു മാക്സി അത
ആ കാര്യം ഭർത്താവ് സഹായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാവുന്ന അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുക ഇപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ ചേട്ടായി നന്നായിട്ട് പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറമ്പ് കിളയ്ക്കുന്നു കപ്പ നടന്നു ചേന നടന്നു പച്ചക്കറി നടന്നു എല്ലാം സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഭാര്യ നട്ട സാമഗ്രികളൊക്കെ നനച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെന്താ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടില്ലേ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ കുത്തിയിരുന്നോ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിപ്പോലും എൻ്റെ ജീവിതം ഈ രീതിയിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ സത്യത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരാളും ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പല വീടുകളും പറഞ്ഞാണ് തിരിച്ച് നിങ്ങളാലോചിച്ചു സ്ത്രീകളോട് പുരുഷനാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ് നിന്നേക്കാൾ എത്ര നല്ല സുന്ദരിയാണ് നിൻ്റെ അനുജത്തി അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് മനസ്സിലാവുക അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാവരുത് മറ്റേ ആൾ നല്ല ഉഷാറാണ് അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ ഉഷാറാണ് ഇപ്പുറത്ത് വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ ഉഷാറാണ് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ചേട്ടൻ ഉഷാറാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ അനുജൻ ഉഷാറാണ് നിങ്ങൾ മാത്രം എങ്ങനെ എന്നൊരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാതി മുഴുവനും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സംസാരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭർത്താവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെറുപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭാര്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാം എനിക്കത് വാങ്ങിച്ചു തരാവോ ഇത് വാങ്ങിച്ചു തരാവോ മറ്റേതാക്കാവില്ല അതല്ല ഭർത്താവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മൊബൈലിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പിന്നെ സിനിമയെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പത്രത്തിലെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡെയിലി പറയാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക ഭാര്യമാർക്ക് ബോറടി ആണെങ്കിൽ പോലും ഭർത്താവിന് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ പിന്നീട് ഭാര്യമാർ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതും കേൾക്കും അതിന് വേണ്ടി ഡെയിലി ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം കണ്ടെത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പകലാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് മുഴുവൻ സമയം വീട്ടിൽ ജോലിയാണെന്ന് കൊണ്ട് ഭാര്യമാർ ജോലിയിൽ മുഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഇത്തിരി സമയം ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ പോയിരിക്കുക എന്നിട്ട് സംസാരം തുടങ്ങുക ഭർത്താവിന് സംസാരിക്കാനുള്ളത് കേൾക്കുക ശേഷം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കും നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന വീടുകളിലൊന്നും ഡിവോഴ്സോ മറ്റൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവാറില്ല രണ്ടും രണ്ട് ധ്രുവത്തിലായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡിവോഴ്സിനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചോദ്യം കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പഴയ ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കും നമുക്ക് പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നോ ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവ് സത്യസന്ധമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും ഭർത്താവ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നിനക്കുണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ അവളും ഉണ്ട് എന്ന് പറയും ഞാൻ പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോകത്ത് എപ്പോഴും ആരും അറിയാതെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കപ്പിൾസ് തന്നെ ഡെയിലി ഇതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പറയുന്നതിന് എന്താ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരാൻ എത്ര മനസ്സിലാക്കിയാലും മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സാധനം അവിടെ കിടക്കും എന്നിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് പൊട്ടിമുളച്ച് വലുതാവാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് പഴയ കഥകൾ രണ്ടു പേരും ചോദിക്കാതിരിക്കുക രണ്ടു പേരും പറയാതിരിക്കുക അതാണ് ലൈഫിന് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുക അതുപോലെ അടുത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ വിത്ത് രണ്ടു പേരും ഉണ്ടാക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യമാർ ഒട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഭർത്താവ് സാധാരണ അറിയാറില്ല ഭാര്യ പകലെന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പകലെപ്പോഴും ഭർത്താവ് പുറത്താണ് ഭാര്യ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ജോലി ഇല്ലാത്ത ഭാര്യമാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മൊബൈലിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൊബൈലിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വാട്സപ്പിൻ്റെ മെസ്സേജ് വന്നപ്പോൾ ഭർത്താവ് കാണാൻ അത് വേഗം എടുത്തിട്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് കിച്ചണിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായിട്ട് കുറേ സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവരുത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ ലോക്കൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട്
പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡ് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പിന്നെ ബെഡ്റൂമിൽ കയറുന്നു എന്നിട്ട് ആ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ അതിൽ കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോലും അത് ചുരുങ്ങി പോയിട്ടോ വീട്ടിനെ പോയിട്ട് നിങ്ങളെന്തൊരു മനുഷ്യനെ അത് നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ചീത്ത പറയാം ഇനി കാലിലൊരു ഇത്തിരി ചളിയോടു കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെടിയായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ തുടച്ചിട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആവും ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് പോയാൽ മതി എന്ന് തോന്നും അതുകൊണ്ട് വളരെ മാന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തിരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അടുത്തത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു അട്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും നിലനിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവൻ്റെ ബോഡി പോസ്റ്റർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ പിന്നെ പ്രായമായതുപോലെ വയസ്സായ ആളുകളെ പോലെ കിളവികളെ പോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കാതെ എപ്പോഴും നല്ല ഒരു സ്റ്റേണായിട്ട് നിൽക്കുക ബോഡി ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എക്സസൈസുകളോ മറ്റോ ചെയ്തിട്ട് ആ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക കാരണം നല്ല ഷേപ്പ് കാണുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷേപ്പ് കാണുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കും അത് അങ്ങോട്ട് നോക്കാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ നല്ല ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വളർച്ച അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം പുരുഷൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അംഗീകാരമാണ് സ്ത്രീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കെയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അംഗീകാരമാണ് നിങ്ങൾ കൊള്ളാം നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആസെറ്റ് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ മറ്റു പലർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയും നിങ്ങളൊരു പോസ്റ്ററും നിങ്ങളൊരു നോട്ടോ നിങ്ങളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നേരിട്ട് ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ലാതെ പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അത് മറ്റുള്ളവരോടും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ആളുകളോടും കൂടെ സ്ത്രീകൾ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൊള്ളാം അടിപൊളിയാണ് എന്ന് പറയണം പക്ഷെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ അവർ കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് നിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എങ്ങനെ അടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ അത് കണക്ക് തന്നെ പോക്കാണ് ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എന്നുകൊണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നതിന് ഓരോ ലോകത്ത് കുറ്റമില്ലാത്ത ആരുമില്ല എല്ലാവർക്കും കുറ്റം പറയാനുണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും ഗുണം പറയാനുണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ ഗുണം മാത്രം നോക്കുക പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നോക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആത്മബന്ധം വളരും ഒരിക്കലും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല എന്നോട് കൂട്ടുകൂടുന്നില്ല എന്നോട് റൊമാൻസ് കളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി പറയേണ്ടി വരില്ല എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് പോയിന്റുകളും നിങ്ങൾ ലൈഫിലേക്ക് പ്രവർത്തിയാക്കുക എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് യോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് ഇതേപോലെ പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രവും സ്ത്രീ മനഃശാസ്ത്രവും മറ്റ് സൈക്കോളജിക്കലി കുറേ വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എം ടി വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിലുണ്ട് അതിനകത്ത് മുഴുവൻ വീഡിയോകളും കാറ്റഗറി വൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഇനി വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോ വേണ്ടവർ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കാണിക്കുന്നു അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസ് അയച്ചു തരും എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നിർത്തുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം 